হ্যালো এভরিওয়ান তো ওই দেখেন আজকের টিউটোরিয়াল আমরা মেনলি ক্লাস অর স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল নিয়ে কথা বলবো সো আমরা গত এক্সাম্পলগুলোতে দেখেছি আমরা কি ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল বা ইনস্ট্যান্স অ্যাট্রিবিউট ছিল ইনস্ট্যান্স ম্যাথড ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছি তাই না সো আজকে একটা নর্মাল একটা ক্লাস ডিজাইন করি যে ক্লাসে আমার সাপোজ আমাদের যে ক্রিকেটের সাথে আমরা সবাই পরিচিত আমরা প্লেয়ার নামে ক্লাস ডিজাইন করব সেখানে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের রান স্টোর থাকবে অ্যান্ড আমরা রানগুলো প্রিন্ট করে দেখবো রাইট সো আমরা স্টার্ট করি তারপর আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন ডিটেইলে কথা বলবো যে কেন কি হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে সো লেট স্টার্ট ফার্স্ট সো আমরা কি বললাম প্লেয়ার নামে আমাদের একটা ক্লাস থাকবে সো আমরা এখন জানি কীভাবে ক্লাস ক্রিয়েট করতে হবে সো ক্লাস ক্লাস প্লেয়ার রাইট সো আমার প্লেয়ার ক্লাস প্লেয়ার ক্লাসের পর কি আমার একটা কি লাগবে আমরা জানি ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েটের সময় আমার কি কনস্ট্রাক্টর কল হয় যেটাকে আমরা ইউনিট ম্যাথড বলি সো আমার একটা ইউনিট ম্যাথড লাগবে ডিফাইন ইউনিট রাইট ইউনিট সো ইউনিট ম্যাথডে কী থাকবে আমার আমরা জানি সেলফ নাই তাই না সেলফ অ্যান্ড সাথে কি নাই আমরা বলছি যখনই প্লেয়ার একটা ক্রিয়েট হবে তাহলে আমরা ক্রিকেটের সিনারিওতে চিন্তা করে দেখি একটা প্লেয়ার যখন ক্রিয়েট হবে তার ইনিশিয়াল রান কি থাকে জিরো থাকে তাই না সো আমি ধরে নিলাম যে সে রানটা দিয়ে দেয় রান রান দিয়ে দিল অ্যান্ড আমি আমার প্লেয়ারের নিজস্ব সেলফ ডট রানে কি করলাম রানটা বসায় দিলাম সরি দেয়ার ইজ এ মিস্টেক সো রানটা বসায় দিলাম রাইট ওকে তারপর আমরা দেখেছি একটা প্লেয়ার যখন থাকে সেই প্লেয়ারটা রান করে সিক্স মার ছয় মারতে পারে চার মারতে পারে তাই না সো আমি দুটা ম্যাথড ডিক্লেয়ার করি ডেফাইন সাপোজ হিট হিট ফোর রাইট সো হিট ফোর করব যদি আমি চার হিট করি তাহলে কি আমার রান চার বাড়বে তাই না সো এই ম্যাথডের ভিতরে আমরা কি করব সেলফ ডট রান সেলফ ডট রান প্লাস ইকুয়ালস টু ফোর ওকে সেম ওয়েতে কি আমাদের আরেকটা ম্যাথড থাকবে যেটা দিয়ে আমি ছয় মারতে পারবো রাইট সো আমরা চিন্তা করিনি আপাতত এখানে সিঙ্গেল বা ডাবল কোনো রান নেওয়া যায় না আমার নর্মাল প্লেয়ার শুধুমাত্র ছয় আর চার মারতে পারবে সো এখানে আমি লিখে দিই সিক্স হিট সিক্স রাইট অ্যান্ড সেল ডট রান ছয় মারলে রান ছয় যোগ হবে সো দিস ইজ বেসিক্যালি মাই একদম সিম্পল একটা ক্লাস যে ক্লাসের একটা প্লেয়ার ক্লাস সে প্লেয়ার ক্লাসের আন্ডারে আমরা এক একটা অবজেক্ট ডিজাইন করতে পারবো তাই না এটা আমার প্লেয়ারের ব্লু প্রিন্টটা ব্লু প্রিন্ট থেকে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করতে বা ক্রিয়েট করতে পারবো আমি সো এটা আমার কি ভ্যারিয়েবল আমরা অলরেডি জানার কথা ইটস আমার এটা আমার একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল তাই না ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল বা ইনস্ট্যান্স অ্যাট্রিবিউট আমরা বলতে পারি ভ্যারিয়েবল রাইট ওকে আর এগুলো আমার ইনস্ট্যান্স ম্যাথড রাইট ওকে সো আমরা এক কাজ করি আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি অ্যান্ড এখানে অ্যাজ ইউজাল আমি যেটা দিই জাস্ট আলাদা করার জন্য একটা কমেন্ট অ্যাড করে ফেললাম ওকে এখন আমার প্লেয়ার ক্লাসের একটা অবজেক্ট কীভাবে ক্রিয়েট করবো একটা রিয়াল অবজেক্ট রিয়াল অবজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের কি করতে হবে সাপোজ আজকে আমি ফার্স্টে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম সাকি রাইট সাকি একজন প্লেয়ার তাকে ক্রিয়েট করার জন্য কি হবে সাকি ইজ নাথিং বাট এ ভ্যারিয়েবল হেয়ার রাইট আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি সাকিবে অ্যান্ড সে একজন প্লেয়ার তাই না প্লেয়ার সো যখন কোনো ম্যাচে একটা প্লেয়ার নামে তখন কি ইনিশিয়ালি তার রান জিরো থাকে তাই না সো প্লেয়ারে আমি রানটা জিরো দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আমি তামিম কেউ ক্রিয়েট করি সাপোজ দুইটা প্লেয়ার আপাতত আমার কাছে প্লেয়ার অ্যান্ড তার রানও ইনিশিয়ালি অবশ্যই জিরো হবে সো আমি দুইটা প্লেয়ার ক্রিয়েট করলাম দুইটা প্লেয়ার প্লেয়ার ক্রিয়েট করলে সেই প্লেয়ারগুলোর রান সেট করে দিলাম ইনিশিয়ালি জিরো অ্যান্ড আমার কি আমার যদি তারা চার ছয় মারে তাহলে কি আমার রানটা আপডেট হবে তাই না সো আমি এক কাজ করি আমি তাদের রান দেখার জন্য দুইটা প্রিন্ট ফাংশন দুইটা প্রিন্ট ফাংশন দিই প্রিন্টের ভিতরে সাপোজ লিখলাম সাকি সাকিবের রান দেখার জন্য দিলাম সাকিব সাকিব ডট রান আমরা এগুলোর সাথে ইউজ টু রাইট আমরা কিভাবে একটা অবজেক্টের রেফারেন্সে তার ভ্যারিয়েবলকে কল দিচ্ছি রাইট আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারি তাই না অ্যান্ড সেম ওয়েতে আমরা তামিমের রানও দেখতে পারি দি প্রিন্ট ফাংশনটা এখানে আবার লিখি তামিম হবে এখানে তামিম অ্যান্ড দিস ইজ মাই তামিম রান রাইট ওকে সো এখন যদি আমি এটা রান দেই কি হবে আমার সাকিবের রানও জিরো অ্যান্ড তামিমের রানও জিরো কারণ ইনিশিয়ালি কি সব ব্যাটসম্যানের রানই কি জিরো থাকবে বা যে কোনো প্লেয়ারের রানই জিরো থাকবে আর যদি পুরো ডিজাইনটার কথা বলি আমার যেই এই টেম্পলেটটা আছে বা ডিজাইন ক্লাসটা আছে এখানে এই ক্লাস অনুযায়ী একটা প্লেয়ার ইনিশিয়াল রান জিরো থাকবে তারপরে কি সে চার ছয় মারতে পারে মারলে তার রান আপডেট হবে রাইট সো ধরেন সাকিব তামিম মাঠে নামার পরে তামিম ধরেন তামিম কি করলো হিট ফোর করলো হিট 
4 ओके सो 4 मार लो তাই না 4 দুই বার মারলো দুইটা 4 মারলো ধরেন দুইটা 4 যদি মারে দুইটা 4 মারলে কি হবে আমার তামিমের রানটা কি হচ্ছে 8 হয়ে যাচ্ছে তাই না এখন ধরেন সাকিব একটা 6 মারলো তাহলে সিম্পল সাকিব ডট হিট 6 দিব আমরা আমরা এই জিনিসগুলো আমরা জানি আগে সাকিব ডট হিট 6 রাইট হিট 6 যদি করি তাহলে আমার সাকিবের রানে 6 দেখাবেন তামিমের রানে 8 দেখাবে জিনিসগুলো আমরা জানি ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল প্রত্যেকটা অবজেক্টের আন্ডারে থাকে তাই না এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখি আচ্ছা আমরা ডিআইসিটি অ্যাট্রিবিউট দেখেছিলাম না ডিআইসিটি অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আমরা কি করি আমরা প্রত্যেকটা অবজেক্টের কি দেখতে পারি सपोज প্রিন্ট যদি আমি এরকম দেই আমরা দেখেছিলাম যে আমরা যদি এই কাজটা করি তামিমকে ধরেন দেখতে চাচ্ছি একটা কমা দিলাম সরি সো তামিমের রেফারেন্সে আমরা অবজেক্টের রেফারেন্সে কি ডিআইসিটি অ্যাট্রিবিউটটা কল দিতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমার কি দেখায় আমার অবজেক্টের রেফারেন্সে যে ভেরিয়েবল অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে সেগুলোর কি ভ্যালু আকারে আমরা ডিকশনারি আকারে ভ্যালুটা দেখতে পারি তাই না সো सेम ফর আমি যদি সাকিবের জন্য দেখতে চাই সাকিবের জন্য দেখতে চাই সাকিব এখানে হবে সাকিব রাইট সো আমি যদি এখন রান দেই কি হবে সাকিবের যেহেতু একটা 6 মেরেছে তার রান 6 এন্ড তামিম যেহেতু দুটো 4 এটার এখানে আমি ডিআইসিটি আকারে দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই যে তামিম আর সাকিব যে ইনস্ট্যান্স দুইটা যে অবজেক্ট দুইটা সে অবজেক্টের কি কি ভেরিয়েবল আছে আমার জাস্ট এখন রান আছে একটা অ্যাট্রিবিউট তামিমেরও একটা অ্যাট্রিবিউট সাকিবেরও একটা অ্যাট্রিবিউট বিকজ আমার ইনস্ট্যান্ট ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল অ্যাট্রিবিউট কিন্তু আমার একটাই তাই না আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করে দেখেন তো যদি সিনারিওটা এরকম হয় আমি এখানে টিম রানটা কিভাবে পাবো কারো মনে কি কোশ্চেন আসছে যে আমি তো সাকিবের রান পাচ্ছি সাপো সাকিব যদি এখন আর একটা চার মারে সাকিব ডট হিট ফোর যদি আমি কল দিই সাকিব ডট যদি হিট ফোর কল দিই তাহলে আমার কি সিম্পলি যে সাকিবের রান আপডেট হবে সো সাকিবের রান টেন আসবে তামিমের এইট রাইট এখন বাট হোয়াট ইজ মাই টিম রান সো টিম রান শুড বি এইটিন রাইট অ্যান্ড নট অলওয়েজ আমার কি ফিল্ডে কি তামিম সাকিবই থাকবে অলওয়েজ ও যখন আউট হয়ে যাবে নতুন একটা ব্যাটসম্যান আসবে এখন আমার রানটা কি এক জায়গায় স্টোর করা উচিত না কারণ তামিমের রান সাকিবের রান সো টিমের একটা রান থাকা উচিত না এইটা কিভাবে এনশিওর করবো আমার তো টিমের একটা রান থাকা উচিত এখন কি আমি এখানে লিখবো সেলফ ডট টিম রান আমি কি এটা লিখতে পারি এখানে সাপোজ সেলফ ডট টিম রান তাই না সো সেলফ ডট টিম রান যদি লিখি সো এটা ধরেন আপনি ইনিশিয়ালি জিরো থাকবে আপনি বলে নিলেন সো এইটা কি আমার প্রবলেমটা সলভ করবে সেলফ ডট টিম রান যদি আমি দেই করবে খেয়াল করে দেখি সো আপনারা বলছেন যে আমি যদি এই প্রবলেমটা করি সেলফ ডট টিম রান নাম একটা ভ্যারিয়েবল রাখি সো আমি এখানেও টিম রান দিলাম এখানে প্লাস ইকুয়ালস টু ফোর হবে যেহেতু চার মারলে টিমের রানও কি আমার চার বাড়বে তাই না সো টিমের রান চার বাড়লো অ্যান্ড সিক্স মারলেও টিমের রান ছয় বাড়বে তাই না টিম রান প্লাস ইকুয়ালস টু সিক্স সো সেক্ষেত্রে আমার টিম রান যদি আমি প্রিন্ট দিই তাই না টিম রান প্রিন্ট দিলে কি হবে সাপোজ আমি এখানে রাখলাম और एक प्रिंट रखी आप डिआई सी टी लागे ना डिआई सी टी रिमूव कर दी ओके सो हमें आए प्रिंटिंग स्टेटमेंट निल प्रिंटिंग स्टेटमेंटे जस्ट टीम रान देखते चाहिए नट सकिब नट तमिम टीम रान रीम रान सो टीम रान ही की टोटल रान टीम आंडार स्कोर रान सो टीम रान सो एन टीम रान प्रिंट दी इट शुड बी इट शुड बी वार्क ইট শুড বি এইটিন ফর দিস সিনারিও যেহেতু আমার সাকিবের একটা ছয় চার দশ অ্যান্ড তামিমের দুইটা চার ইট শুড বি এইটিন বাট ইফ আই রান দিস কোড হোয়াটস কামিং হিয়ার এইট কেন আসছে এরকম ওয়াই আসার রিজন হলো আমি যখন টিম রানটা দিচ্ছি ইটস বিকামস অ্যান ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল রাইট এইটা আমার কি একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল হয়ে যাচ্ছে না দ্যাট মিন্স অবজেক্ট ডিপেন্ডেন্ট সেটা হয় তামিমের না হয় সাকিবের এটা কিন্তু আমার এটা কি এটা কি এটা কি শেয়ার হচ্ছে মানে তামিমও সেখানে আপডেট করবে সাকিবও সেখানে আপডেট করবে ইভেন এনি অবজেক্ট যে অবজেক্টই আসুক এটা অবজেক্ট ডিপেন্ডেন্ট হবে না আমি প্রবলেমটা বুঝতে পারছি আমি যদি টিম রানটাকে সেলফ করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমার ইনস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে তাই না আমার ইনস্ট্যান্সের আন্ডারে হয়ে যাচ্ছে সো সবার কাছে আলাদা আলাদা টিম রান থাকবে এবং সবার কাছে আপডেট হবে সবার কাছে আপডেট হয়ে তো লাভ নেই আমার নিজের রান নিজের কাছে থাকবে অ্যান্ড একটা এরকম রান দরকার যে রানটা আমরা সবাই সেখানে আপডেট করব সো উই নিড সামথিং লাইক দ্যাট তাই না এই যে সিনারিওটা এটা কেন এখানে এইটিন প্রিন্ট আসেন আমরা যদি একটু ট্রেস টেবিলে দেখি সো দিস ইজ মাই ট্রেস টেবিল আপাতত সো রান ফার্স্টে সাকিবেরও জিরো তামিমেরও জিরো সো সাকিব 
সাকিব ডট হিট সিক্স যখন করলাম সো আমার হিট সিক্স কল হবে হিট সিক্স কল হলে আচ্ছা যেহেতু এখানে আমি টিম রান অ্যাড করেছিলাম সো আমি এখানে লিখে দেই টিম টিম আন্ডার স্কোর আর্মি সো আমি জাস্ট স্পেস বাঁচানোর জন্য এভাবে লিখেছি এটা কিন্তু টিম রানই হবে এখানে ওকে সো টিম রান সো ফার্স্টে হিট সিক্স করলে কি হবে আমার হিট সিক্স কল হলে সাকিবের রান জিরো থেকে সিক্স হয়ে যাবে তাই না প্লাস সেলফ ডট টিম রান দেখেন আমার এখানে প্রবলেম হলো আমি যখনই সেলফ ইউজ করছি তখন এটা কি আমার অবজেক্টের টিম রান সাকিবের টিম রান বাট টিম রান শুড নট বি ইন দিস অবজেক্ট টেবিল তাই না এখানে তো আমার কনফিউশনটা হচ্ছে আমার যদি অবজেক্ট টেবিলে টিম রান থাকে তাহলে টিম রানটা এইখানে আপডেট হচ্ছে এইখানে আপডেট হচ্ছে সো আমি যদি এই কোডটা ট্রেস করি হিট সিক্স করলে ফার্স্টে এইটিন নাম্বার লাইনের জন্য রান সিক্স হলো দেন হিট ফোর করার পরে এটাও সিক্স হবে তাই না হিট সিক্স করলে কি আমার টিম রানটাও ছয় বাড়বে প্লাস সাকিব আবার যদি চার মারে সেহেতু রানও দশ হয়ে যাবে চার বেড়ে অ্যান্ড টিম রানও টেন হবে তাই না ওকে বাট টিম রান উইল বি ইন সাকিব তারপরে আবার তামিম কি করলো তামিম হিট ফোর করলো তামিম হিট ফোর করলে তার রান বেড়ে যাবে চার অ্যান্ড এখানে আবার টিম রান বেড়ে হবে চার তারপরে আবার তামিম ডট হিট ফোর আবার যদি করে চার প্লাস ফোর এইট অ্যান্ড টিম রানও এইট তাই না সো হচ্ছে কি এখানে ঝামেলাটা হলো টিম রানটা আমার অবজেক্ট বা ইনস্ট্যান্স স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই আমি যখন টিম রানে তামিম ডট টিম রান দিচ্ছি তখন এটাকে কি আসছে এইট আসছে খেয়াল করে দেখেন টিম রান এইটই আছে হোয়াট ইফ আমি যদি এখানে সাকিব বলতাম সাকিব বললে কি আসতো সাকিব ডট টিম রান দিলে ইয়াস ইউ গেস্ট ইট রাইট ইট উইল বি টেন সো আমি যদি এখন আউটপুট দেখতে চাই টিম রান উইল বি টেন ওয়াই আমি যদি আমার ট্রেস টেবিলটা খেয়াল করি আমার ট্রেস টেবিলেও টিম রানটা টেন আছে তাই না সো উই নিড সামথিং ডিফারেন্ট হেয়ার সো আমাদের যদি একটা ক্লাস প্রপার্টি থাকতো ক্লাস প্রপার্টি দিয়ে কি বুঝাচ্ছি যে প্রপার্টিটা সবাই শেয়ার করবে ইটস ইট উইল নট বি অবজেক্ট স্পেসিফিক আমার টিম রানটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট স্পেসিফিক করে লাভ নাই আমি যদি টিম রানটা সেলফ করে ফেলি তাহলে কি সেটা আমার ইন্ডিভিজুয়াল টেবিলে আপডেট হচ্ছে তাই না সো আমরা যদি একটু গুগল ড্রাইভের কথা চিন্তা করি এখানে গুগল ড্রাইভে কি করি আমরা একটা যদি শেয়ার ড্রাইভ থাকে আমি যদি আমার একটা ড্রাইভ ক্রিয়েট করে আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিই সেখানে যদি আপনারা পাঁচটা ফাইল আপলোড দেন তাহলে কি ধরেন এই গুগল ড্রাইভ যে শেয়ার ড্রাইভটা সেটা দশজনের সাথে শেয়ার করা আছে তাহলে আমি যদি কিছু আপডেট করি আপনারা দশজন কিন্তু একসাথে পাবেন অ্যান্ড আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এটা ডিলিট করে দেয় ধরেন আমার পাঁচটা ফাইল থেকে একটা ফাইল ফাইল আপনি ডিলিট করে দিলেন সো যে ফাইলটা ডিলিট করে এটার জন্য কিন্তু সবাই এফেক্টেড হচ্ছে বিকজ দ্যাটস আ শেয়ার ড্রাইভ তাই না সো উই নিড সামথিং শেয়ার হেয়ার যেটা ইটস নট অবজেক্ট স্পেসিফিক ইটস নট ইট উইল নট বি ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল অর ইনস্ট্যান্স অ্যাট্রিবিউট we need something that is shared with everyone so yes here comes the class variable amra eto din joto variable ba attribute niyechi all were instance so amra notun ekta variable chibo jeta ke amra class variable ba static variable bolchi same thing class or static so team run should not be here team run should should be here so amra dhorlam team underscore run team run ta ekhane thakbe right so team run should be here ami eta ke रानी আমার একটা ক্লাস ভ্যারিয়েবল দরকার সো ক্লাস বা স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলটা আমরা এখানে ক্লাসের ঠিক নিচে এখানে লিখবো সাপোজ টিম আন্ডার স্কোর রান অ্যান্ড টিম রান ইনিশিয়ালি কী থাকবে আমার জিরো থাকবে তাই না এখন একটু দেখি যখনই আমি ভ্যারিয়েবলটা বাইরে লিখলাম ক্লাসের আন্ডারে লিখলাম ইট বিকামস আ ক্লাস অর স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল ইট বিকামস আ কি স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক or class same thing apnar je tai bolen so it's a static variable or class variable jokhon ei class variable hocche it's not object dependent that means ami ekhon team run ta jodi update kore seta class er reference update hobe ki ki she reference update hobe class er reference that means it's a property of player class it's a property of what class player class so amader jokhon instance variable gula thake je in je instance variable gula run ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলগুলো কিন্তু আমি অবজেক্ট ক্রিয়েটের আগে প্রিন্ট দিতে পারবো না তাই না আমি কি এই লাইনের আগে আমি কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েটের আগে কি রানটা প্রিন্ট দিতে পারবো আমি যদি বলি প্রিন্ট রান 
এটা কিন্তু কাজ করবে না কারণ আমরা দেখেছি যে আমার যে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল অ্যাট্রিবিউটগুলো থাকে সেটাকে অবশ্যই কোনো অবজেক্টে রেফারেন্সে কল দিতে হবে তাই না বাট ফর ক্লাস অর স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল উই ক্যান কল দ্যাম উইদাউট ক্রিয়েটিং অ্যান অবজেক্ট খেয়াল করে দেখি আমি যদি এখন বলি আমি আমার টিম রানটা দেখব কি করব টিম আমি আমার টিম রানটা দেখতে চাই টিম রানটা দেখতে হলে আমি জাস্ট এটা এখন কার প্রপার্টি আমার প্লেয়ার ক্লাসের প্রপার্টি না সো প্লেয়ার ডট টিম রান যদি কল দিই খেয়াল করে দেখেন আমি এই জিনিসগুলো আপাতত এটা আমার লাগবে না সো এখন খেয়াল করে দেখেন আমি যদি রান দিই আমি কিন্তু সেভেন্টিন নাম্বার লাইনে যখন টিম রানটা কল দিচ্ছি আমি কিন্তু কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করি নেই এখনও আমার কিন্তু সাকিবও নাই তামিমও নাই ঠিক এই জায়গায় কিন্তু বাট আমি টিম রানটা পাচ্ছি বিকজ ইট শুড বি টিম রান কিন্তু কারো ডিপেন্ডেন্ট না টিম শুড বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাইট সো দিস ইজ মাই ক্লাস ভ্যারিয়েবল আমি যখন কোনো ভ্যারিয়েবলকে এখানে ডিক্লেয়ার করছি এটা আমার কি হচ্ছে ক্লাস ভ্যারিয়েবল হয়ে যাচ্ছে সো ক্লাস ভ্যারিয়েবলটা আমরা সেন্ট্রালি অ্যাক্সেস করতে পারবো সেটাতে কি আমার প্রবলেমটা সলভ হয় না এখন যদি আমি বলি যখন তামিম চার মারবে তখন টিম রান আপডেট হওয়া দরকার তাই না আমার রানও আপডেট হবে টিমের রানও আপডেট হবে সো টিম রানটাকে আপডেট করতে যেহেতু এটা আমার কি ক্লাসের প্রপার্টি আমি কিন্তু এখানে সেলফ দিলে হবে না আমি যদি বলি এখন সেলফ আগের মতো বলি সেলফ ডট টিম রান সরি সেল ডট সেল ডট টিম রান যদি বলি প্লাস ইকুয়ালস টু ফোর যদি বলি তাহলে হবে কি আমার নিজের আবার একটা অবজেক্টের রেফারেন্সে একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো ইট উইল নট বি সেলফ হোয়েন আই এম এক্সেসিং মাই ক্লাস অর স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল ইট শুড বি কলড উইদ ইন আ কি কি আমার ক্লাসের রেফারেন্সে কল দিতে হবে এটা আমাকে করতে হবে কি প্লেয়ার ডট প্লেয়ার ডট টিম রান অ্যান্ড সেম গোজ ফর সিক্স মাল লোক আমার আপডেট হওয়া উচিত সো আমি এখানেও কি করলাম প্লেয়ার ডট টিম রান কল দিলাম এটা সিক্স হব ফোর হবে না সিক্স হবে সো কি বললাম ডিফারেন্সটা কি আমি আমার অবজেক্টের যে প্রপার্টিগুলো বা ভ্যারিয়েবল অ্যাট্রিবিউট যেটা আছে সেটাকে আমি সেলফ বলছি সেলফ কি আমার যে অ্যাড্রেসটা আমরা জানি র্যামের যে অ্যাড্রেসে থাকে সাকিব তামিম তার রেফারেন্সে রান আপডেট হবে বিকজ এটা ইন্ডিভিজুয়াল রান বাট যখন আমি টিমের রানের কথা বলছি টিমের রানটা কি হবে আমার স্ট্যাটিক বা ক্লাস ভ্যারিয়েবল এবং ক্লাস ভ্যারিয়েবলকে আমার অবশ্যই ক্লাসের রেফারেন্স আপডেট করতে হবে যদি আমি ক্লাসের রেফারেন্স না করি তাহলে কি হবে আমার আবার ইনস্ট্যান্সের রেফারেন্স হবে খেয়াল করে দেখি আমি যদি এখানে প্লেয়ার না দিই প্লেয়ার না দিয়ে সেলফ করি খেয়াল করে দেখেন আমি যদি তামিমের ধরেন তামিমেরটা দেখতে চাই খেয়াল করে দেখেন সো তামিমের ডিআইসিটিতে খেয়াল করে দেখেন তার রানও আছে টিম রানও আছে তাই না সো আমার সেই প্রবলেমটা রয়েই গেল আমি যদি সেলফ ডট টিম রান আবার করি তাহলে কিন্তু নিজের ইনস্ট্যান্সের রানের আমরা যে ট্রেস টেবিল যেটা করেছি এখানে টিম রান আসবে বাট এখানে টিম রান আসলে কিন্তু আমার সলভ হচ্ছে না সো আমার আপডেটটা করতে হবে অবশ্যই কার রেফারেন্সে প্লেয়ার বা ক্লাস এখানে যেহেতু আমার ক্লাসের নেম কি প্লেয়ার সো আমি প্লেয়ারের রেফারেন্স আপডেট করব এখন খেয়াল করে দেখি এখন আমার প্রবলেমটা সলভ হবে ধরি আমি এটা আমার হলো প্লেয়ার ক্লাসের রাইট সো আমাদের এখন যখন একটা প্লেয়ার ফোর মারে তার নিজের রান আপডেট হবে এবং তার টিমের রান যেটা প্লেয়ারের রেফারেন্স আমি ক্লাস ভ্যারিয়েবল করলাম যেটা শেয়ার সবার সাথে সবগুলো অবজেক্টের সাথে সেটা আপডেট হবে অ্যান্ড সিক্স মারলো একই কাজ হবে এখন যদি আমি রান দেই এখন যদি আমি রান দেই খেয়াল করে দেখেন সাকিব আসলো জিরো তামিম আসলো জিরো সাকিব ছয় আট চার মারলো তার রান দশ তামিম দুইটা চার মারলো তার রান এইট টিম রান শুড বি এইটিন অ্যান্ড সাকিবস রান শুড বি টেন অ্যান্ড তামিম রান শুড বি এইট তাই না সো এখন যদি আমি প্রিন্ট দেই এখন যদি আমি প্রিন্ট দেই ইয়াস ইটস ওয়ার্কিং তাই না টিম রান আমার এইটিন এসেছে সো সেম যদি সাকিবকে আমি যদি যদি বলি যে না সাকিব আরেকটা চার মেরেছে সো আমার টিম রান শুড বি বাইশ টোয়েন্টি টু অ্যান্ড সাকিবের রান হবে কত ফরটিন আমরা যদি রান করি ইয়াস ইটস ওয়ার্কিং সো আমরা কিন্তু একটা ভালো একটা প্রবলেম সলভ করে ফেললাম কি করলাম আমরা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমরা দেখেছি শুধুমাত্র ইনস্ট্যান্স কি আমার এই যে রানটা হলো আমার ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল বা অ্যাট্রিউড অ্যাট্রিবিউট বা টিম রানটা কিন্তু আমার স্ট্যাটিক ওর ক্লাস ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে এখন এটাকে কি শুধু আমরা ক্লাসের রেফারেন্সেই কল দিব আমরা কিন্তু চাইলে দেখতে পারি আমি অন্য কেউ কি এখন যদি সাকিব বলে টিমের রান কত আমি দেখতে চাই বা তামিম যদি বলে টিমের রান কত দেখতে চাই সেটা কিন্তু তারা পারবে চাইলে আমি এখান থেকে চাইলে সাকিব তামিমের রেফারেন্সেও রানটা দেখতে পারবো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম অ্যাবাউট দ্যাট সো আমি যদি এখানে বলি এখন তামিম ডট টিম রান যদি তামিম দেখতে চাই অ্যান্ড সাকিব ডট টিম রান ইট উইল অলসো ওয়ার্ক সো সাকিবের রান ফোরটিন তামিমের রান এইট অ্যান্ড টিম রান কি আমার টোয়েন্টি টু সো আমি যদি এটা একটু ট্রেস টেবিলে দেখি এটা কী
team run time amar class variable tai na so ami first theke to trace kori sakib er run initially zero tamim er run o initially zero sorry video ta ektu lengthy hoye jacche but i guess uh, trace table ta dekhle apnader clear hobe but apnara jodi already bujhe thaken you can leave here okay then 19 number line e jehetu sakib 6 mereche 6 marle tar run e ki ashbe 6 update hobe and now team run koto amar team run zero thakbe initially tai na so team run ami jodi eta ektu boro kore dei ओके, सो टीम रन इनिशियली जीरो, सो जीरो थे कि हमार की होगे, जीरो थे कि हमार फर्स्ट इनिशियली जीरो भी जीरो थे कि सिक्स मार आर पड़े, यदि सिक्स मारे टीम रन एक ही आज बे, सिक्स हो जाबे, ख्याल करें देखिए आमी जो अकोन 19 नंबर लाइन अकोन काज कोर्सी 19 नंबर लाइन हिट सिक्स कोर्ड पड़े साकीबेर रन अपडेट and team run hoye jabe 10 right okay then sakib dot hit for again sakib hit for korle abar amar tar run hoye jabe 14 and in the same case team run hoye jabe 14 ekhon khyal kore dekhen ekhon kintu amar instance na jei ami tamim er kache ashchi tamim dot mane tamim er location ami dhorlam ctg tamim dot hit for tar run hoye jabe 4 right hit for korle run 4 hobe and tamim er hit for korar poro kintu ami player dot team run ke ki korchi प्लेयर डॉट टीम रन अपडेट कर चुकी ना प्लेयर डॉट टीम रन प्लस इक्वल्स टू फोर तय ना आमिस साकी बेर क्षेत्र टीम रन कॉल हिट फोर कॉल दे बाद तामी मेर क्षेत्र हिट फोर कॉल दे आमर किंतु ऑलेस प्लेयर डॉट टीम रन ने चार जोख होते हैं बाद सिक्स माले प्लेयर डॉट टीम रन ने छोए जोख होते हैं Twenty two हो जाए, right? ख्याल करो, देखें ना हमारे ए जे ए जे क्लास बस स्टैटिक वेरिएबल तेरे किंतु हमारे साकी वो एक्सेस कर बे, तामी वो एक्सेस कर बे, एंड आमी जो देर पर आरोपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, सब गुल ऑब्जेक्ट ही हमारे ऐटा एक्सेस कर बे। सो हमारे क्लास वेरिएबल बस स्टैटिक वेरिएबल, क्लास और स्टैटिक and here for player dot team run so player dot team run e ashbe amar 22 and sakib ekhon tamimo ki team run dekhte chaite pare dekhte pare obosshoi so tamimo jodi bole tamim dot team run tar jonno 22 ashbe sakib er jonno 22 ashbe khyal kore dekhen ami je team run ta access korte parchi ami jodi still oi je amader ekta way ache je amar kache ki ki variable ache baki ki cell oi je amra dekhte chai na instance variable ki ki ache seta jodi ami check kori khyal kore dekhen ekhon jodi ei dui ta check kore dekhte chai eta korte pari amra ख्याल करें देखें इंस्टेंस वेरिएबल इस स्टील रन कारण आमर कछे ज्योतुगुल ऑब्जेक्ट शब्बुल ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट रन टा तार व्यक्ति को तो वेरिएबल इंस्टेंस वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल बट टीम रन टा क्या मर टीम रन टा होला मर क्लास वेरिएबल राइट क्लास और स्टैटिक वेरिएबल सामरा � and আমরা দেখেছি কোন ক্লাস অর স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল থাকে সেটা আমার অবজেক্ট ডিপেন্ডেন্ট না অবজেক্ট ক্রিয়েটর আগে আমি সেটা প্রিন্ট করে দেখতে পারি বা আপডেট করতে পারি তাই না ক্লাসের রেফারেন্সে সো এটার জন্য আমার কোন অবজেক্ট ক্রিয়েটর দরকার হবে না আমি চাইলে এমনিতেই আপডেট করে নিতে পারব একদম ফার্স্ট লাইনে আমি দেখিয়েছিলাম যে এখানে যদি আমি বলি একদম ক্লাস স্টার্ট এর আগেই আমি যদি বলি প্লেয়ার প্লেয়ার ডট প্লেয়ার ডট টিম রান राइट, सो आम्रा बुझते पड़लाम जब आम्र इंस्टेंस वेरिएबल गुल ऑब्जेक्टर अंडरे था के इखाने जब उन शब्द जुनों सेम एंड जब क्लास वेरिएबल बस स्टैटिक वेरिएबल टामर क्लासर प्रॉपर्टी राइट क्लासर प्रॉपर्टी जेटा आम्र शब्द गुल ऑब्जेक्ट शेयर कर दे, सो आज के ट्यूटोरियल एपोर जुन्तुई आम्रा आज के क्लास 